विद्यार्थी मित्रों नमस्कार मी डॉक्टर भारत यलगड़ाक सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ जॉग्रफी के आर टी आर्ट बी एच कॉमर्स एंड ई एम साइंस पॉप्युलरली नोन एज के टी एच एम कॉलेज विद्यार्थी मित्रों सर्वप्रथम आज तासिकेमे मी तुम्हें सर्च स्वागत करीत है अपन जी जी दौनशे वीस बी जॉग्रफी ऑफ महाराष्ट्र मजे महाराष्ट्र भूगोल हा जो स्पेशल पेपर है यमिल चैप्टर नंबर तीन बगतो है तेज नाव है रूरल डेवलपमेंट ऑफ महा महाराष्ट्र मजे महाराष्ट्र ग्रामीण विकास आता महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास हा विषय अपन मगिल तासिके बगित कि विषय प्रास्ताविक बगत अपन संगित होता कि सर्व जग एखाद खेड़ा विकास कराए तो नेमक को गोषी मे ज्यादे अंतर्भूत आया पे हा गोषी का आ महाराष्ट्र में देशा पता अल तो प्रत्येक गोष्टी का अभ्यास करता कि प्रत्येक गोषी विषय संकल्पना स्पष्ट करता अपन अं बगित होते कि रूरल डेवलपमेंट महाराष्ट्र अपन कभी साध्य करू शको तो विषय अभी कन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हा विषय आज का तासिके विद्यार्थी मित्रों जो अपन बनना आहोत तो अपन पैयादा बगूया कि ग्रामीण विका की संकल्पना का है ग्रामीण विका की संकल्पना संगत आता सर्व शहरभर आ सर्व ये विकास विकास करता अपन हा कन्सेप्ट विषय थोड़ा पैयादा बगूया विद्यार्थी मित्रों ग्रामीण विकास महाराष्ट्र ग्रामीण विकास हा टॉपिक मे अपन बगन आहोत ग्रामीण विकास की संकल्पना विकास अर्थ आ व्याख्या तो ग्रामीण विकास मजे का है क्या ग्रामीण विका मापदंड कि निर्देश को ग्रामीण विका आर्थिक मापदंड आतेबर सामाजिक कि राजकीय मापदंड अपने विचार करावाच है तो बरबर ग्रामीण विका योजना को केन्द्र सरकार ग्रामीण विका योजना आती कि राज्य शासना ग्रामीण विका योजना आती तो प्रत्येक योजने विषय अपने महती बे नर महाराष्ट्री का महत्वाचार आ मोजक ज्यादा खेड़ खरोखर महार ग्रामीण विकास जो है अशा खेड़ विषय अपने महती बी हिवरे बाजार अल राणेगण सिद्धि अल कि पटोदा अल हा जि हा गाँव से अपने चिकित्सक अभ्यास कराएं है अशा प्रकार अपने महाराष्ट्र के ग्रामीण विका हा टॉपिक मे अपने हा पॉइंट का कवर कराए विद्या मित्रों सर्वप्रथम आता बगन आहोत कि ग्रामीण विका की संकल्पना बगत आता ग्रामीण विकास मजे नेमक का है कि ग्रामीण विका की संकल्पना संगत आता सर्व जगभर शहर जगभर शहरा जरा विकास होता अलसुद्धा अपने जागतिक लोकसंख्यपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण नेहमी जास्त असते त्यामुळे आर्थिक नियोजनाद्वारे राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास हा अत्यंत आवश्यक ठरतो म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप नीटपणे समजून घेऊन त्या समस्या सोडवण्यासाठी कसोशीने आपण प्रयत्न केले पाहिजेत म्हणजे कुठल्याही देशामध्ये असेल किंवा ग्रामीण समाजामध्ये असेल उल्लेखनीय कामगिरी ही बजावित असतो म्हणजे आज आपण जर बघितलं अन्नधान्य असेल इतर कच्चा माल असेल ह्याचे उत्पादन प्रामुख्याने जर बघितलं विचार केला तर ते ग्रामीण भागातच होत असते आणि ह्या बाबतीमध्ये शहरांची असेल किंवा गाव शहरांची जी गरज असते ती शहरांची गरज प्रामुख्याने ग्रामीण उत्पादनामधूनच भागवली जाते शिवाय शहरातील औद्योगिक व व्यावसायिक व श्रमिक पुर पुरवण्याची जबाबदारी ही ग्रामीण भागच पार पाडत असते म्हणजे राष्ट्राची नैसर्गिक साधन संपत्ती असेल बहुंशा बहुतांशी ग्रामीण भागातच उपलब्ध होत असते आणि बहुसंख्य लोकांची वस्ती त्याच ठिकाणी असते असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये महाराष्ट्र राज्यात तर ग्रामीण विकासाची फारच तीव्रतेने गरज भासते परंपराप्रिय ग्रामीण जनतेला आधुनिक शास्त्रीय दृष्टिकोन पटवून देऊन तिला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर शक्य तितक्या लवकर आणण्याचे प्रयत्न शासनालाच करावे लागतात आता आर्थिक विकासाच्या बाबतीत जर आपण बघितलं आर्थिक विकासाच्या आड येणाऱ्या सामाजिक रूढी चालीरीती यांची ग्रामीण जीवनातील वर्चस्व कमी व्हावे म्हणून शिक्षणाच्या स्थिल व दळणवळणाच्या सोयी भरपूर मोठ्या प्रमाणावर पुरवून ग्रामीण जनतेला विकासोन्मुख केल्यानंतर ग्रामीण विकासाचे पाऊल पुढे पडू शकते अलीकडच्या जर आपण असा विचार केला की प्रामुख्याने ग्रामीण विकासाचा इतिहास पाहायला गेला की भारत हा खेड्यांचा देश आहे हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे म्हणजे भारतातील अर्थाने वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे धार्मिक स्थळं असतील वेगवेगळ्या प्रकारचे तीर्थस्थाने असतील वेगळ्या प्रकारच्या राजधानीच्या ठिकाणं असते आणि कोणती मोठी शहरी व्हायची कोणती छोटी आहेत बाकीचे सर्वात खेडी आहेत आता आपण याचा विचार जर केला तर एकोणाविसाव्या शतकामध्ये म्हणजे ज्यावेळेस औद्योगिकरणास सुरुवात झाली म्हणजे औद्योगिकरणाची ज्यावेळेस सुरुवात झाली त्यावेळेस पासून खरोखरी हा शहरीकरणाला सुरुवात झाली असंही आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल म्हणजेच आता आपण जर बघितलं इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असणारे कारखानदेरे असेल शहरीकरण असेल हे मोठ्या प्रमाणावर वाढले गेले आहेत आता जर आपण असा विचार केला गेलो की दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र सर्वात जास्त नागरीकरणाच्या बाबतीमध्ये प्रथम क्रमांकावर आता त्याही पुढे गेल्यानंतर आपण असं म्हणता येते की शहरी आणि ग्रामीण लोकांच्या स्थूल मानाने मान्य मान्य मानाने अशी तुलना केली असं आपल्याला म्हणता येईल की ग्रामीण लोकसंख्येचे सरासरी उत्पन्न आपण जर विचार केलं तर ते सरासरी उत्पन्न कमी आहे 
म्हणजे त्या असे बाब शैक्षणिक बाबतीमध्ये असेल अनेक बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला मागासलेपणा जाणवतो आता त्यानंतर त्या ठिकाणी असणाऱ्या ग्रामीण भागामध्ये वाहतुकीच्या असेल दळवळणाच्या सोयी फारशा मोठ्या प्रमाणात नाही आहेत ज्या प्रमाणामध्ये शहरी भागामध्ये वाहतुकीच्या किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतात त्याच प्रकारच्या सोयीसुविधा ह्या ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध नसतात आता याचंच नेतृत्व करत असताना महात्मा गांधी म्हणतात की आपल्या चळवळीचं नेतृत्व करत असताना महात्मा गांधी खेड्यांची ही दुर्दशा पाहिल्यानंतरच म्हणून ते आपल्याला म्हणत होते की प्रत्येक नवयुकाला किंवा खेड्याकडे चला खेड्याचा विकास करूया ग्रामीण भागात म्हणजे ग्रामीण विकासा ग्राम उद्योगाचे ग्राम उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करून ग्रामीण मार्ग सुचला तोच म्हणजे समग्र राष्ट्रीय चळवळीची त्यांनी प्रतीक बनवली होती अशा अनेक प्रयत्नांचा विचार करत असताना आपल्याला असंही म्हणता येईल की स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर असेल ग्रामीण विकासाचा प्रश्नाकडे लक्ष द्यायचं असेल अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवायचं असेल तर ह्या सर्वांच्या समस्याचं निकण करण करणं हे ग्रामीण भागाचा विकास करणे असं आपल्याला म्हणता येईल म्हणजे थोडक्यात असाही आपण विचार करू की ग्रामीण विकासाच्या समस्येचे काही विविध त्रिविध असतात म्हणजे त्रिविध म्हणजे काय की तीन स्वरूपाच्या समस्या सांगता येतात आपल्याला कुठलेही सांगू सांगू शकतो तर पर्यंत बघूया आपण आर्थिक व्यवसायाचा विकास केला पाहिजे म्हणजे ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त पैसा उपलब्ध होईल असे आर्थिक व्यवसाय त्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये उत्पन्न निर्माण केले पाहिजेत जर अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी हे व्यवसाय जर निर्माण केले तर त्या ठिकाणी नक्कीच त्या ठिकाणी ग्रामीण विकासाचं स्वरूप हे नक्कीच चित्र बदललेलं असेल असं आपल्याला सांगता येईल त्याचबरोबर आपण जर पुढे गेल्यानंतर आपल्याला असंही म्हणता येईल की शिक्षण असेल आरोग्य असेल या अशा सारख्या सामाजिक या असत्या सारख्या सामाजिक गरजा असेल किंवा या असणाऱ्या सुविधा असतील ह्या सुविधा त्या ग्रामीण जनतेला किंवा ग्रामीणच्या भागातील राहणाऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी दिल्या गेल्या पाहिजेत म्हणजे त्या ठिकाणी नक्कीच त्यांच्या विकासाला एक त्याचा हातभार लागेल आणि त्याहीनंतर पुढचा एक शेवटचं सांगता येईल की ग्रामीण सामाजिक असेल सांस्कृतिक असेल वैचारिक असेल या दृष्टिकोनामध्ये त्याच्यामध्ये बदल केला पाहिजे म्हणजे सामाजिक दृष्टिकोनामध्ये म्हणजे सामाजिक असेल सांस्कृतिक असेल किंवा वैचारिक दृष्टिकोन हा नागरीकरणाच्या भागामध्ये आणि ग्रामीण भागाच्या भागामध्ये बराचसा मोठा बता पावत असते म्हणून ग्रामीण भागामध्ये त्यांचा वैचारिक दृष्टिकोन हा बदलला गेला पाहिजे अशा विविध व्यवसायाचा अभाव असेल अशा विविध प्रकारच्या गोष्टी जर साध्य झाल्या तर ग्रामीण विकासाचं स्वरूप नक्की बदलण्यामध्ये नक्कीच मोठा हातभार लागेल आणि हे स्वरूप बदलल्याशिवाय राहणार नाही असं आपल्याला या ठिकाणी सांगावं लागेल म्हणून विविध व्यवसायांचा अभ्यास असेल किंवा बहुसंख्य नागरिकांचे कमी उत्पन्न असेल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मुख्य लक्षण आहे सर्वात महत्वाचं महत्वाचं म्हणजे काय की ग्रामीण भागातील राहणाऱ्या लोक असतील ग्रामीण भागातील असणाऱ्या नॉग लोकांचं नागरीकरणा नागरिक नागरिक असतील त्यांचं उत्पन्न अतिशय कमी असते आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसायांचा त्या ठिकाणी अभाव असतो आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की त्या त्या ठिकाणी असणारा शेती हा एक प्रमुख व्यवसाय असतो आणि ग्रामीण भागातील जर आपण विचार केला तर साधारणपणे सत्तर ते ऐंशी टक्क्याच्या आसपास माणसे किंवा शेत लोक हे त्या शेती भागा शेतीवरच अवलंबून असतात आता शेतीवरील लोकसंख्येचा भार पाडला असतो त्याच्या उत्पादन क्षमतेवरही परिणाम होत असतो असं म्हणता येईल किंवा बेकारी असेल अर्ध बेकारी असेल ह्या व्यवसाय प्रामुख्याने शेतीमध्ये आढळून येतात आता शेतजमीनचे वाटप आणि आणखीन एक दुसरी महत्वाची समस्या म्हणजे ग्रामीण भागातील तरी म्हटल्यानंतर शेतजमिनीचे वाटप अतिशय विषम प्रमाणात झालेले आहेत आता त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरी असेल छोटे शेतकरी असेल यांचे प्रमाण विशेषतः असून अतिशय कमी प्र प्रमाणात आहेत आता शेतीचे तंत्र परंपरागत पद्धतीचे असून उत्पादन क्षमता ही अतिशय कमी प्रमाणात झाली आहे आता शेती विकासासाठी सम जमीन सुधारणा असेल जलसिंचन असे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी राबवले गेले पाहिजेत त्यासाठी थोड्या थोड्या अतिशय बंद गतीने ते अंमलात आणले गेले पाहिजेत किंवा शेती ही केपायशीर होण्यासाठी जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्या ठिकाणी केला गेला पाहिजे त्याचबरोबर शेतीवरील असणाऱ्या लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी अन्य व्यवसाय असेल उद्योगधंदे असतील शेतीला पूरक असणाऱ्या व्यवसायाकडे त्या लोकांचा कल वाढवला गेला पाहिजे म्हणजेच शेती आणि इतर व्यवसायांचा अधिकाधिक विकासाला गती मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी आर्थिक असणाऱ्या सेवा जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे म्हणजे वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने असतील वीज पुरवठा असेल बाजाराची सोय असेल तांत्रिक सेवा असेल यांचा विकास करणे त्यासाठी आवश्यक आहे म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छता असेल किंवा आरोग्याच्या सोयी असेल ग्रामीण भागात फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत आता स्वच्छ पाण्याच्या पिण्याची बारामाही सोय बहुसंख्य खेड्यांमध्ये नाही गावातील रस्ते असेल अतिशय अरुंद असतात दिवाबत्तीची सोय नसते औषधोपचाराची सोय ही पंधरा वीस खेड्यांच्या मध्यभागी असलेल्या मोठ्या खेड्यामध्ये असू शकते म्हणजे अशा प्रत्येक प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या या ग्रामीण भागातील जनतेला भोगाव्या लागत असतात असं आपल्याला म्हणता येईल की शिक्षणाची अशीच दुरावस्था झाली असते प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी सुद्धा काही खेड्यातून नाही येत प्राथमिक उच्च व तांत्रिक शिक्षणाची सोयी स्वाभाविकपणे शहरासाठी मर्यादित असू शकते म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षणाच्या सोयी असतील वेग प्रकारच्या समस्या असतील
आर्थिक विकासा प्रक्रिये में सर्वे महत्व स्थान क्या अपने मनाव लगे शिक्षण का प्रसार अपने क्या करावा लगे मे हा प्रकार जर गोषी क्या साध्य जा शेती आल कि इतर व्यवसाय सुधारने का निश्चितपने हाथार लगू शको आम जास्तीत जास्त मोटा प्रमाण में चांगले जर आरोग्य रहें आरोग्य रहें तो चांगल प्रकार शिक्षण सुविधा क्या निर्माण जाने ग्रामीण जनते उत्पादक क्षमता वाढ़ा मे नक्की उपाय ठरू शको मनो आर्थिक विकासा बरबर इतर कार्यक्रम महत्व दिल गए ग्रामीण विकास क्षेत्र में प्राख्यान वेग प्रकार प्रकार योजना वेग प्रकार के कार्यक्रम हाथी घेन नक्की प्रकार ग्रामीण विकास अपने करता शको अपने संगाव लगे अशाच प्रकार अपन आज बढ़ना आहोत्त ग्रामीण विकास की संकल्पना संगत आता ग्रामीण विकास मेजे नेमक का अर्थ और व्याख्या अपने समझू आता सर्वप्रथम हा संजे का संकल्पने का अर्थ समझ कि विकास नेमक तरी का आता विकास मे का विकास मे वाढ़ कि वृद्धि अपन तेल इंग्लिश मे मन तो ग्रोथ मैं क्या प्रगति कि उन्नति क्या तो प्रो प्रोग्रेस कि विस्तार एक्सटेंड परिवर्तन मे बदल कराए यह अर्थाने अपन ग्रोथ कि विकास हा शब्द वपरतो थोड़क वृद्धि अल कि प्रगति मेजे डेवलपमेंट आल कि वेग प्रकार से ग्रोथ वाली अल कि प्रोग्रेस कि जास्तीत जास्त मोटा प्रमाण में एक्सटेन्शन कि परिवर्तन जाएल हा अर्थाने अपन का जे जे जा विकास मन तो गोषी का विकास होने का होने होने हा ही अर्थान अपन संगू शको कि गोषी की प्रगति एखाद गोषी की प्रगति होने विकास होने कि विकास अनू शको कि गोषी का विस्तार अनेक ठिकाणी गोषी एक्सटेन्शन एक शाखा होती अनेक शाखा निर्माण तो विस्तार अनू शको कि छोटा उद्योग उद्योग में रूपांतर तो ही अपन विकास अनू शको अशा विका की संकल्पना संगत अपन वृद्धि प्रगति उन्नति विस्तार परिवर्तन आ बदल अशा वेगवेग् अर्थाने अपन ती वरली जे एखाद गोषी का विकास होने मजे तिचा वढ़ होने अपने संगता मजे तो विकास अभी एक प्रक्रिया है कि विकास अभी एक प्रक्रिया सून सून को ही विकास गोष्टी का विकास हा विविध अवस्थाम कि टप्प्याम कि वेगवे ज्या स्टेजेसम जावे लगत ज्यास विकास हि प्रक्रिया एक स्टेजम दुसर स्टेज मे जता कि अवस्थेम दुसर अवस्थेम जता वेग प्रकार टप्पा ती गाटत आ विकास मनु एक विशिष्ट अवस्था गाठन एक नवीन अर्थ तिला प्राप्त कर विका प्रक्रिय पूछी अवस्था हि अगोदर अवस्थेपेक्षा उन्नत आ प्रगत आऊ सकते नक्की प्राथमिक अवस्था अल द्वितीय अवस्थे में गेल मे पैला स्टेजपास दुसर स्टेज में जता विकास जल तो, तो विकास मे अधिक प्रगत कि गोष्ट करना की प्रक्रिया आऊ सकते मैं थोड़क अपन अस बगित कि प्राथमिक अवस्थे विकास और दुसर अवस्थे बदल ये अपन अपन का वृद्धि कि विकास अटल ज्यादा बदल प्रगत अठिका संगाव लगे थोड़क डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सम सम थिंग्स मोर एडवांस अनू शको डेवलपमेंट जर जाए डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस अपन शको थोड़क अपने संगाइए कि ग्रामीण विकास की व्याख्या संगत कि संकल्पना समझू संगत विकास अभी एक प्रक्रिया है कि आरंभ बिंदू आला तरी अंतिम बिंदू अ निश्चित अपने संगता नहीं मे आरंभ बिंदु अपने महत्ति है कि हापसन अपने ग्रामीण विकास कि विकास की संकल्पना सुरू कराएगी पंतिम बिंदू कुछ ही संगता यू शकत नहीं मनु स्थल कि कालानुसार अल विकास हा संकने में बदल हो स्थल अल तो यठिका विकास हो नहीं होकर लोकेशन संगू शके काल संगू शके हा गोषी का विकास होल का नहीं विकास होना हा संकने में बदल हो नहीं होना ये स्थल और कालानुसार विकास ठरलेो संगता इंग्रजी में मन तो डेवलपमेंट हा शब्दा मराठी में आज विकास हा शब्द वपरता कि डेवलपमेंट हा शब्द वपरलेगा शब्द मे विकास इंग्रजी तरी हा शब्दा अर्थ जर आप बगित डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ बेगर स्ट्रांगर एंड बेटर इट मे अपने संगता है कि बिकमिंग इज बेगर एंड स्ट्रांगर एंड बेटर और द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एंड ऐडवान्स अशा शब्दा ने अपने बोलते हैं जास्ती जास्त अभी एक प्रोसेस है ज्या प्रोसेस में जास्ती जास्त ऐडवान्स गोषी क्या अंतर्भूत जाए तो अपन विकास अनू शको थोड़क विकास या संकल्पने का वेग व्याख्या आसा के तरी अपने विकास हि संकना का है डॉक्टर एस अंत एस आर मेहता हैं मतानुसार अपन जर विचार विकास योधने वो स्पष्ट हो सकता अपेक्षित है कि ज्यादा वृद्धि अल ज्यादा विकास अल प्रगति हा तीन ही गोषी 
समावेश ज्या गोष्टीमध्ये असतो त्याला आपण विकास असणं म्हटलं गेलं पाहिजे म्हणजे ज्यामध्ये वृद्धी आली म्हणजे जास्तीत जास्त वाढ झाली जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट झाली जास्तीत जास्त प्रोसेस प्रगती झाली या तिन्ही गोष्टींचा समावेश जर असेल तर त्या त्या संज्ञेला जी संज्ञा म्हणतात तिला आपण विकास असं म्हणतात हे आर एस यांच्या मेहताच्या व्याख्यावरून आपल्याला सांगता येईल पुढे व्याख्या सांगत असताना ऑक्सफर्डच्या शब्दकोशामध्ये विकास या शब्दाला विकासाचे अर्थ कपडील करणं सांगत असताना त्यांनी असं एक सांगितलं की विकास अशी एक मोदी अधिक मोठी होण्याची अधिक सामर्थ्यवान होण्याची संकल्पना अधिक चांगल्या होण्याची प्रक्रिया काहीतरी असे करण्याची प्रक्रिया ह्याला आपण विकास असं म्हटलं आहे विकास म्हणजे काय की हे मोठं व्हायचे म्हणजे अधिक अधिक जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात विकास म्हणजे मोठ्या होण्याची अधिक सामर्थ्यवान म्हणजे स्ट्रॉंग त्यानंतर अधिक चांगल्या जास्तीत जास्त प्रक्रिया निर्माण करण्याची अधिक काहीतरी नवीन करण्याची जी प्रक्रिया असेल त्याला ऑक्सफर्डच्या शब्दकोशामधून नुसार त्याला विकास किंवा डेव्हलपमेंट असं म्हटलं आहे डेव्हलपमेंट इज अ प्रोसेस बिकम इन अ बेगर स्ट्रॉंगर बेटर ऑर मेकिंग समथिंग टू ई दिस असं आपण त्याला विकास असंही म्हणू शकतो म्हणजेच सामाजिक शास्त्रामध्ये विकासाचं उत्क्रांती असेल इव्होल्युशन असेल क्रांती असेल रिव्होल्युशन असेल प्रगती असेल प्रोग्रेस असेल सुधारणा असेल रिफॉर्म असेल याप्रमाणे सामाजिक परिवर्तनाचे एक स्वरूप किंवा एक रूप आपण मानलं तर सामाजिक विकासमध्ये आपण विक्रांतीला म्हणजे उक्रा उत्क्रांती किंवा क्रांती प्रगती सुधारणा याला आपण विकास असं म्हणू शकतो म्हणजेच समाज समाजाच्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये इच्छित असेल किंवा अपेक्षित दिशेने परिवर्तन घडून येणे म्हणजे विकास होय ह्याच अर्थाने सामाजिक शास्त्रामध्ये आपल्याला अर्थ दिला आहे असं आपल्याला सांगता येईल म्हणजेच थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो की कोणत्याही क्षेत्रामध्ये इच्छित किंवा अपेक्षित दिशेने परिवर्तन घडून येणे म्हणजे विकास म्हणजे कोणत्याही जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात बदल झालाय म्हणजे एखाद्या क्षेत्रामध्ये इच्छित किंवा अपेक्षित जास्तपेक्षा बदल झाला त्याला विकास असं म्हणायचं का हे सामाजिक शास्त्र सांगतंय की आपल्याला याला आपण विकास असं म्हटलं पाहिजे परंतु आर्थिक विकास असेल सामाजिक विकास असेल राजकीय विकास असेल शैक्षणिक विकास असेल आणि सांस्कृतिक विकास असेल असा शब्द प्रोगही याच अर्थाने वापरला गेला पाहिजे म्हणजे आर्थिक विकास असेल तर आपण म्हणायचं की जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात अर्थ आला म्हणजे आपल्या एका विकास झाला समाज म्हणजे समाजामध्ये जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात बदल झाला म्हणजे राजकारणामध्ये असेल शैक्षणिकमध्ये जास्तीत जास्त मोठ्या परिवर्तन झालं किंवा सांस्कृतिकमध्ये जास्ती वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल झाले किंवा परिवर्तन घडून आलं त्याला आपण त्यांचा असणारा तो विकास असं म्हणू शकतो याचाही आपण या ठिकाणी अर्थाने वापरला गेला पाहिजे हो त्याचपुढे आपण अमेरिकन शास्त्रज्ञ टॉल कॉट पानसन यांच्या मतानुसार असं म्हणतात की विकासाला संबंध अशी एक बदलाची जे संकल्पना आहे की जो बदल आहे जो बदल आर्थिक सामाजिक राजकीय संस्थांमध्ये झालेला दिसून येतो असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल म्हणजे थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो की विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये होणारे बदल हे प्रगतीशील स्वरूपाचे असू शकतात असं आपण म्हणू शकतो थोडक्यात असं आपल्याला सांगावं लागेल की विकासाच्या प्रक्रियेत होणारे बदल हे प्रगतील स्वरूपाचे प्रगतीशील स्वरूपाचे असतात असं आपण म्हणूया थोडक्यात सांगत असताना की विकासाची व्याख्या सांगत असताना विकास म्हणजे प्रगतीशील बदल म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह चेंज असं थोडक्यात अर्थ सांगावा लागतो थोडक्यात आर्थिक विकास असेल सामाजिक विकास असेल आणि राजकीय विकास असेल इत्यादी संज्ञाही याचा अर्थ सूचित करतात थोडक्यात या सर्वांमध्ये आपण जर विचार केला की आर्थिक विकासाला आपण विशेष महत्त्व दिलं आहे कारण इतर क्षेत्रातील विकास हा बऱ्याच प्रमाणे आर्थिक विकासावरच अवलंबून असतो म्हणजे थोडक्यात असं आपल्याला सांगायचं की कुठला सामाजिक विकास असेल राजकीय विकास असेल किंवा एखादा वेगळा वेग वेगळा विकास असेल हा प्रत्येक विकास हा प्रमुखाने अर्थकारणाशी जोडला गेला की आर्थिक विकासाशी जोडला गेला ज्या भागाचा आर्थिक विकास हा चांगल्या प्रकारे झालेला आहे त्या ठिकाणी अजून दुसरे विकास हे ऑटोमॅटिक होत असतात म्हणजे आर्थिक विकासावर अवलंबून असणारे इतर विकास असं आपल्याला म्हणता येईल म्हणजेच थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो की ज्या भागामध्ये आर्थिक विकास चांगल्या प्रकारे झाला आहे आर्थिक विकास झाला असेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी सामाजिक विकास असेल शैक्षणिक विकास असेल राजकीय विकास असेल याच्या सूचना किंवा यांचा अर्थ नक्कीच त्या ठिकाणी बदल झालेला आपल्याला जाणून घेईल थोडक्यात व्यवहारामध्ये सर्वसामान्य माणूस विकास म्हणजे काय तर विकास सर्वसामान्य माणसाचा विकास म्हणजे असा असू शकतो की आर्थिक विकास हाच अर्थ शोक शोकतो तर थोडक्यात एका सामान्य माणसाला जर आपण विचारलं गेलं की विकास म्हणजे नेमका तरी काय तर विकास म्हणजे काय तर विकास म्हणजे आर्थिक विकास असा अर्थ होतो तथापि अर्थ हा तथापि हा अर्थ अत्यंत संकोची स्वरूपाचा असू शकतो असं आपल्याला म्हणावं लागेल आज विकास अशी संस्था ही अत्यंत व्यापक अर्थाने वापरली जाते त्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या तज्ज्ञ समितीने विकासाची केलेली व्याख्या आपण अतिशय समर्पक आणि समावेशक आणि सर्वसामान्य होईल असं आपल्याला म्हणता येईल म्हणजे थोडक्यात असं आपल्याला म्हणणं येईल म्हणायचं आहे की राष्ट्र संयुक्त संघाने अशी व्याख्या केली की विकासाला विकाला संबंध मानवाच्या जीवनाच्या सामाजिक स्थितीतील सुधारणे सुधारणा आहे म्हणजे विकासाला संबंध मानव जातीच्या सामाजिक स्थितीतील सुधारणेशी आहे म्हणजे विकास झाला की संबंध हा मानवजाती स्थिती मानव मानव जीवना 
जीवनाचा सामाजिक स्थिति सुधारते मनाव लगे मनुम एक विकास केवल आर्थिक वृद्धि नवे तो वृद्धि बरबर सामाजिक सांस्कृतिक संस्थात्मक आर्थिक होना आर्थिक बदल हा ही हो विकास केवल हि आर्थिक वृद्धि नहीं तो वृद्धि बरबर सामाजिक सांस्कृतिक संस्थात्मक तथा आर्थिक बदल हो तो मनू शको डेवलपमेंट कन्सर्न इज नॉट ओनली मैं मैं इज मैटेरि नीड्स बट ऑल्सो इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ Development is there for not only economic growth, but it growth change, social, culture, and institutional, as well as the economics. This is called as a development. Means this is the vikas. Vikas means that only artistic growth is not there. Growth is only there. That is our social, sanskritic, social, social, artistic change. That is why we call it vikas. As a human being, we call it vikas. राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघाचा तज्ञ समिती ने केली व्याख्या आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल अशा प्रकारे विकासाची व्याख्या सांगत असताना विकास ही संकल्पनांची व्यापक आणि उंचीवर जाणारी संकल्पना असं ह्या अमर्ते सेन म्हणतात म्हणजे अमर्ते सेन यांच्या दृष्टिकोनाने केरळ शिक्षण असेल आरोग्य असेल श्री पुरुष समानता असेल हे कार्य सर्व प्रभावीपणे केलेलं आहे त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी आर्थिक खऱ्या अर्थाने विकास साधला गेला असं आपण म्हणू शकतो आता तर त्याचं उदाहरण आपण पंजाबचं बघूया तर पंजाबमध्ये बघितलं असेल हे राज्य आर्थिक विकास आले किंवा दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये अग्रेसर आहे परंतु स्त्री पुरुष समानतेच्या बाबतीमध्ये पंजाबचे चित्र भयानक आहे म्हणजे ह्या गोष्टी आपण जर बघितला म्हणजे आर्थिक विकास असेल किंवा दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये पंजाब जरी अग्रेसर असेल पण स्त्री पुरुषाची समानता म्हणजे सामाजिक समस्या असेल की सामाजिक विकास असेल तर त्या ठिकाणी झालेला नाही आहे हीच गोष्ट आपण बघितलं केरळमध्ये शिक्षण असेल आरोग्य असेल स्त्री पुरुष समानता यांचे वेगळे असणारे सामाजिक सामाजिक विकास त्या ठिकाणी झाले खऱ्या अर्थाने झाला आहेत असं आपल्याला ठिकाणी म्हणू शकतो थोडक्यात पंजाबपेक्षा पंजाबपेक्षा केरळने खऱ्या अर्थाने विकास साधला असे आपल्या ठिकाणी म्हणावं लागेल की म्हणजेच जर आपण संपूर्ण समुदाय समुदाय आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती घडून आणण्याची प्रक्रिया जर केली आणि घडण्याची प्रक्रिया केली तर त्याला आपण विकास असं म्हणतो हे प्रश्न म्हटलंय म्हणजे असा या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याख्या सांगत असताना आपल्याला थोडक्यात असा विचार करावा लागेल की संपूर्ण समुदायाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती घडून आणण्याची प्रक्रिया म्हणजे विकास असं होय असं आपण म्हणूया थोडक्यात आजही ग्रास जगभर ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या अतिशय मोठ्या प्रमाणावर आहे परंतु मोठी जनता असेल आर्थिक असेल सामाजिक विकासापासून नक्कीच दूर आहेत म्हणून प्रथमच आपण ग्रामीण विकासाची संकल्पना कशा प्रकारे समजून घेतली हे गरजेचं आहे म्हणून ग्रामीण विकास हा किती गरजेचा आहे हे आपल्याला या ठिकाणी समजून येईल असं आपल्याला वाटतं अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण ग्रामीण विकास किंवा विकासाची संकल्पना काय ग्रामीण विकास का गरजेचा आहे किंवा विकासाची संकल्पना काय विकास का गरजेचा आहे विकास असेल तर विकास इतर गोष्टी कोणकोणत्या अवलंबून आहेत याचाही आपण विचार केला म्हणजेच जर विकास आपल्याला साधायचा असेल तर आर्थिक विकासाला कसं महत्त्व दिलं पाहिजे आर्थिक विकास असेल तर सामाजिक विकास होईल राजकीय विकास होईल आणि शैक्षणिक विकास होईल असंही आपल्या ठिकाणी म्हणावं लागेल म्हणून त्या ठिकाणी महाराष्ट्र म्हणून असं तर ग्रामीण विकास जर करायचा असेल तर ग्रामीण विकासाचा विकासासाठी आपल्याला महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य असेल किंवा कोणतंही राज्य असेल किंवा ग्रामीण भागाचा जर विकास करायचा असेल तर ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य नसेल किंवा कोणत्याही राज्य नसेल जास्तीत जास्त प्रकारचे विविध विविध प्रकारचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी हाती घेतले पाहिजे आणि कार्यान्वित केले पाहिजे तरच त्या ठिकाणी ग्रामीण भागाचा विकास नक्कीच होऊ शकेल नक्कीच त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होईल आणि त्या ठिकाणी परिवर्तन होईल बदल होईल किंवा प्रोसेस होईल असे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या तासिकमध्ये एवढं बघितलं विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासिकेविषयी कोणाच्या मनात काही शंका प्रश्न निर्माण झाले असतील या ठिकाणी माझा मेल आय दिला आहे यावरती आपण मेल करू शकतात अशा प्रकारे पुढील नवीन तासिकेला आपण पुन्हा भेटूया तोपर्यंत धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच